哈喽，大家好，我是八哥。嗯、呃，现在今天是一月五号，还有两三天的话，嗯、呃，我就要回中国了啊。嗯、呃，我大概估计可能七号左右就要回中国了。嗯、呃，回中国以后，然后到河口去重新拿那个签证，拿了签证以后，到时候再继续过来越南，到这边跟小凤谈恋爱。嗯嗯，这次我办的是多次的签证，然后过来以后，在越南再待个半个月吧，嗯，最多待二十天，然后就准备回家，因为多次签证嘛，就可以嗯两边来回跑，到时候我就回家，嗯，过年，嗯，在家过年过个十天左右吧。到时候再继续过来，呃，到越南这边跟小凤谈恋爱。嗯，嗯，现在小凤从老街回来了。这两天的话，嗯，她回来以后跟我跟我关系又和好了。前几天生气的嘛，呃，这嗯这两天嗯又不生我气的，跟我关系又好了。嗯，反正我们俩感情一直以来。还算是可以哦，我们俩感情一直以来都是挺好的。小峰现在也不强求我在这里买地的，嗯，但是以后的话，有条件的话，嗯，还是要在越南这边买地建房子，嗯，就是现在，嗯、呃，买地建房子这个事情，小峰现在，呃，也没有像之前那样，就是，嗯、呃，要求我就是在越南必须得买房子。呃，买地，但是现在我要在越南这边生活，要在这边跟他长久的待下去的话，嗯、呃，将来哦，就是明年或者是以后，嗯，如果条件允许的话，比方说我们这里有孩子的，到时候，嗯、呃，也有更多的钱了，嗯、呃，到时候还是要在越南这边买地，呃，到时候建一个房子，嗯、呃，在越南有一个家，到时候在中国也有一个家，嗯，嗯、呃，到时候我们老了以后。呃，越南也可以住，中国也可以住，就是两边的话都可以住，嗯、呃，就这样的。嗯、呃，越南这边的话，地说实话还是比较贵的。我感觉越南的地好像比中国的地还贵。嗯、以前我来过好几次越南，我一直不理解越南越南人的房子为什么这么小，嗯、呃，很小很小，然后很窄。嗯、呃，就越南的房子很苗条，很苗条嘛，就是很窄，很高。嗯，以前我一直想不明白越南人为什为什么不房，为什么不把房子盖大一点，都盖的那么小。嗯，现在我才知道，嗯、呃，原因的，因为越南的地太贵了，嗯、呃，地真的太贵了。嗯，一般情况下，很多人都没有足够的钱买太多的地，所以，呃、所以房子都盖的特别的小。越南这边的房子都很都很窄，因为这个地太贵了。所以大家都，嗯，买一点点地，然后就把房子尽可能的往高里盖，嗯，尽可能的就盖两层、三层或者四层，盖高一点，因为地太贵了。嗯，现在越南这边随便买个地哦，嗯，都得十几万人民币。按照越南现在的这个经济发展水平啊，还有越南现在这个工资收入情况，十几万人民币啊，买一块很小、很小、很小的地。嗯，真的，我觉得还是挺贵的。像现在，越南这边工资也比较低，收入水平也也比较低。十几万的话，很多人的话打工，也是要打很多年的。有的人可以说是一辈子，可能也就只能盖，只能买一次地，嗯，顶多盖一次房子。所以越南这边的话，嗯，这个买地盖房子的成本，我觉得。有可能比中国还要还要高。越南的地贵不说，而且越南建房子的成本比中国还贵。嗯，水泥、钢筋各种这个建筑材料，嗯，下来的话，可能比中国盖个房子花的钱可能还要多。现在就是随便买一个地，十几万，再盖个房子下来，估计可能还得二十万。买地盖房子，嗯，随便弄下来。可能也得三十万人三十万人民币，而且还不是特别大的房子，还是很小的房子。嗯，以后我跟小凤、嗯、结婚以后啊，嗯
，明年如果我们结婚以后啊，到，呃，以后这个经济水平啊，经济条件，呃，允许的话，到时候还是要争取在玉兰这边，呃，把地买，然后再建一个小小的房子。到时候在玉南这边也安一个家，嗯，现在目前来说就是这样想的，嗯，但是在中国的话，现在我已经盖房子了，在中国的话，现在也有地方住，但是在中国的话没有买房子，没有商品，没有商品房，嗯，然后以后的话就看在哪里生活的好，就在哪里生活。如果在玉南生活的好的话，就在玉南这边生活，嗯，在中国生活的好的好的话。就在中国生活嘛，就是就这样的，嗯，现在在这边也待了，嗯，整整两个月了啊，待整整两个月了。现在，嗯，过两天回一下河口，重新办了一下签证。今年的话，嗯，就打算在这边跟小凤好好的在这里谈恋爱。嗯嗯，以前的话。还可以在这里直播，现在一直也直播不了。最近我一直在这想，看看明年在玉南这边，看做什么事生意啊，看做什么事情。嗯，必须得有个生意做，得有个事情。没有生意，没有事情做的话，在玉南现在没有什么收入。嗯，感觉这个压力还是挺大，因为你在这不挣钱的话，每天光花钱的话，人心里就比较慌。因为你不挣钱，每天光花钱。这个钱越花越少，嗯，如果不挣钱的话，在这边的话你也没法长期待待待在这里，没有收入的话，这个生活可能也不会持持久，所以不管在玉南生活还是在中国生活，呃，都得有一个稳定的收入来源，只有有一个稳定的收入来源的话，嗯，这个生活的话才能有保障，呃，现在不管在哪里生活，不管在哪里过日子，嗯，都得。都得要有这个经济收入，得有钱。没有钱的话，在哪里生活的话都难。在中国没有钱，生活难；在越南没有钱，生活更难。越南的话，呃，东西都很贵哦。说实话，越南现在的东西哦，很多比中国还贵。嗯，你像一百块钱，嗯、呃，人民币啊，我感觉在中国能买的东西，可能比在越南还还还要多。一百块。人民币在越南的话，也就相当于三十多万，三、嗯、十多万，嗯，去买东西的话，随随便便买一点东西就没了，嗯，我真的，嗯，很快，钱花的很快，嗯，嗯，越南的话虽然说经济没有中国好，但是越南的物价，越南东西的价格，不，嗯，并不比中国低哦，嗯，小凤现在跟我的感情、哦。总体来说还是挺好的，嗯，还是挺不错的，蛮好的。现在我们在一起啊，啊，也这么长时间了，两个月了，嗯，小凤的话现在对我也是越来越好，妈妈对我也是挺好的，嗯，现在在这边的话，我感觉也比较幸福，啊。在这里，总体来说我待的也是挺习惯的，不管是在住还是吃，各方面啊，我现在已经习惯了在越南的生活了，在这边现在每天吃的也挺好。小凤每天的话、啊、都给我做很多好吃的，嗯，每天都做的，嗯、呃呃，反正很多菜啊，很多菜，每天的话我都，嗯、呃，吃的，吃的很丰富，吃的营养都，呃，也也都特特别特别的好，嗯，在这里，呃，也不冷，反正住的也是，呃，还可以，在这里现在我待的越来越习惯了，感觉待的还不错，现在我越来越。越喜欢这个地方了。小凤现在、呃、回来了，她嗯、呃、去了老街，现在从老街回来以后，嗯，现在在米粉店，然后给妈妈帮忙呢。嗯，现在她也不生我的气了，跟我的关系也是跟以前一样的，嗯，也是挺不错的，还可以。嗯，前两天是因为生气的嘛，今天的话现在也不生气的。嗯，我们俩还跟以前一样，就是。感情还是可以的啊，现在我准备去店里看一下，看他现在在干什么。反正就是，嗯、呃，今天的话也不是太太忙，也不算很忙。然后就是，嗯、呃，有客人的话我就帮他干一点活儿，没人的话我就坐着休息啊。嗯
嗯，反正就这样的生活。现在我出来的有差不多半小时了，我现在赶紧回去看一下，看他们都忙不忙，忙的话帮一下忙。刚刚在外面转了一圈，去外面逛了半小时回来，结果结果还不见人了，结果还不见小凤人了，不知道去哪里了。店里一个人也没有的，一个吃饭的人也没有。嗯，他也没在，也不知道他去哪里了，弄不清楚。你看，前面也没有一个人，也没人吃饭。现在我坐这休息一下，我躺着休息一下。然后今天的视频就拍到这里啊，呃，感谢大家观看。今天太阳比较好，外面天气很好，天气晴着了，有太阳。嗯。哎，大家看一下，天气非常的好，啊，大家拜拜。